स्टूडेंट कैसे हैं आप मैथुल से और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीजल वर्क पार्ट टू इसके पहले बच्चों मैंने आपको फ्रीजल वर्क पार्ट फर्स्ट पढ़ाया हुआ है जो इंपॉर्टेंट कुछ फ्रीजल वर्ब्स थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और वही फ्रीजल वर्ब डिस्कस किए हुए हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में आपके आते रहते हैं तो मैं बिगनिंग्स में वही फ्रीजल वर्ब्स ले रहा हूं जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं तो अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीजल वर्ब पार्ट टू नेमोनिक तरीके से तो आइए मेरे साथ स्टडी करते हैं तो बेटा देखिए पहला पहला जो फ्रीजल वर्ब लिखा है आपका पुट आउट अब अगर हम गौर करें जो पुट आउट वर्ड होता है देखिए वैसे तो पुट माने रखना होता है उट माने बाहर होता है हमने आपको बात बताई थी अगर मेन वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन अगर मेन वर्ब अलग सेंस में यूज हो प्रीपोजिशन अलग सेंस में यूज है तो वो सेंस देता है प्रीपोजिशन का लेकिन मेन वर्ब और प्रीपोजिशन जब दोनों मिलाकर एक मीनिंग देते हैं एक सेंस देते हैं तो हम उसको कहते हैं क्या फ्रेजल वर्ब कहते हैं ये चीज ध्यान रखना प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है उस सेंटेंस में वहां पर सेंस क्या कह रहा है इस चीज को हम गौर करेंगे नॉर्मली अगर इस सेंटेंस को देखें तो हम अगर इसका प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह करें तो हम ये भी कह सकते हैं बाहर रखिए तो हम कह देंगे पुट आउट लेकिन अब जब बुझाने के सेंस में हम यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे पुट आउट करेंगे तो ये चीज पर गौर करना ध्यान देना ये चीज ध्यान रखना तो बेटा पुट आउट और ब्लो आउट इन दोनों का मतलब होता है बुझाना कहते हैं ना पुट आउट द लैम ब्लो आउट द लैम जब सोने जाना तो लैम को बुझा देना तो प्लीज पुट आउट द लैम वेन यू गो टू बेड पुट माने रखना आउट माने बाहर तो बाहर अगर लैम्प रखोगे बेटा सीधी सी बात है क्या होता है बुझ जाएगा और ब्लू आउट ब्लू माने होता है ना फूकना भी होता तो पुट आउट कहें चाहे ब्लू आउट कहें दोनों का मतलब होता बुझाना एक वर्ड ये गौर कर सकते हैं लिखा एक्सटिंग ग्विश एक्सटिंग ग्विश वर्ड भी आपका होता बुझाना लेकिन ये अदर सेंस में होता देखिए तीनों बेटा बुझाना होता है लेकिन जो एक्सटिंग ग्विश होता है ये होता आग को बुझाना कहीं आग लग गई हो उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटिंग ग्विश वर्ड का प्रयोग करते हैं वरना बुझाने के लिए हम पुट आउट का प्रयोग करें ब्लू आउट का प्रयोग करें ब्लू आउट द कैंडल पुट आउट द कैंडल्स नेक्स्ट बेटा फ्रीजल वर्ड हम देखेंगे लिखा हुआ है आपका कोप विद बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है कोविद कोविद का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे मैनेज करना कोविद का मतलब क्या ध्यान रखेंगे बेटा मैनेज करना होता है संभालना होता है बहुत जगह आपको हो सकता हो ये मिल जाए कोप अप विद बहुत जगह आपको ये मिल सकता है बेटा ध्यान रखना तो ये ध्यान रखना कोप अप विद नहीं होता है कोविद होता है लोग नॉर्मली स्पीकिंग में बोलते हैं कोप अपविद दिस थिंग कोप अपविद हाई नहीं है कोप अपविद होता ही नहीं है आपको सीधे क्या ध्यान रखना है कोविद ध्यान रखना है कहीं भी आपको यदि कोप अपविद मिल भी जाता है तो आप आपको हटा कर कोविद करेंगे मतलब मैनेज करना होता है संभालना होता है नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ है केव इन अब केव माने बेटा क्या होता है गुफा होता है इन माने अंदर वैसे तो पढ़ के देखे तो केव माने गुफा इन माने अंदर लेकिन नहीं केव इन का मतलब आपका होता है सरेंडर करना होता है समर्पण करना होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं केव इन केव माने गुफा और इन माने अंदर और गुफा में अंदर जाके क्या कर दिया समर्पण कर दिया चूंकि जैसे गुफा में अंदर गए तो देखा शेर बैठा था तो समर्पण करना पड़ा तो केव इन का मतलब होता है एक प्रकार से समर्पण करना इसके बाद हम अगला वर्ड बेटा आप देखेंगे पोर ओवर देखिए बेटा पूर आपका होता पूर्ज बॉडी के आपने देखोगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं हम उनको बोलते हैं पूर ओवर तो ये अब हमने ओवर लगा दिया प्रीपोजिशन तो ये जो पूरा होगा वो एक मीनिंग देगा मतलब पूर ओवर का मतलब होता है जब हम किसी का बहुत ही सावधानी से स्टडी करते हैं मतलब पूर ओवर का मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना होता है और बहुत ही केयरफुली जब करते हैं वहां पर यूज करते हैं बेटा पूर ओवर कि पूर ओवर दिस लेसन पोर ओवर दिस लेटर इस लेटर को बहुत सावधानी से पढ़िएगा पोर ओवर दिस लेटर या पोर ओवर दिस लेसन तो बेटा पोर ओवर का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से अध्ययन करना बहुत ही सावधानी से पढ़ना चूंकि पोर का मतलब क्या होता है छिद्र होते हैं बॉडी के अब बॉडी के जो छिद्र बेटा होते हैं उनको बहुत ही जब सावधानी से देखोगे केयरफुली देखोगे स्टडी करोगे तभी वो दिखेंगे ऐसे नहीं दिखते तो ध्यान रखना पोर ओवर का मतलब स्टडी केयरफुली अगला वर्ड हम देखेंगे बेटा लिखा है डन फॉर डन फॉर का मतलब ध्यान रखेंगे रिउंड होता है रिउंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना कि मैं तो डन फॉर हो गया मैं तो बर्बाद हो गया और डन माने क्या होता है किया फॉर माने के लिए दूसरे के लिए तुमने बहुत कुछ किया और तुम क्या हो गया बर्बाद मतलब अपने लिए नहीं किया और किसी के लिए फॉर माने क्या होता है लिए और डन माने किया किसी के लिए तुमने बहुत कुछ किया और तुम बर्बाद हो गए वो आबाद हो गया तो दूसरे के लिए तुमने बहुत कुछ किया और तुम क्या हो गए बर्बाद हो गए तो डन फॉर का मतलब बेटा आपका होता है बर्बाद नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है कास्ट डाउन 
देखिए बेटा कास्ट का मतलब क्या होता है फेंक देना और डाउन माने क्या होता है बेटा नीचे होता है कास्ट माने क्या होता है फेंकना होता है डाउन माने क्या होता है नीचे और किसी व्यक्ति को अगर तुम नीचे फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा दुखी हो जाएगा डिजेक्टेड का मतलब बेटा आपका होता है दुखी चीज को ध्यान रखेंगे डिजेक्टेड जो वर्ड लिखा है डिजेक्टेड का मतलब होता है दुखी कास्ट माने फेंकना डाउन माने नीचे और किसी को उठा के नीचे अगर फेंक दोगे तो इतना दुखी हो जाएगा तो कभी तुम्हारे पास आएगा ही नहीं कहते ना बेटा आप इतना कास्ट डाउन क्यों है इतना दुखी क्यों है इतना निराश क्यों इतना डिजेक्टेड क्यों है डिसअपॉइंटेड क्यों है डिस्पेंडेंट क्यों है इन सब का मतलब आपका होता है दुखी तो कास्ट डाउन का मतलब दुखी नेक्स्ट बेटा आपके लिए कैच अप विद देखिए कैच माने क्या होता है पकड़ना अब माने होता है ऊपर विद माने साथ मतलब ऊपर साथ किसी को पकड़ना कुल मिला के कहने मतलब किसी के बराबरी में आने कोशिश करना लिखा हुआ ट्राई टू बी इन लेवल मतलब जब आप किसी के बराबरी में कैच अप विद विद का मतलब होता है ना टुगेदर कैच माने पकड़ना है एक साथ पकड़ने का मतलब किसी के बराबरी में आने कोशिश करना जैसे मान लीजिए आपने एक क्लास एक महीने क्लास आप ना हो तो जो भी आपका छूट गया है तो कहते हैं ना आप इसको कैसे कैचअप विद करोगे मतलब जो आपका छूट गया उसको कैसे लेवल में लाओगे कैसे बराबर आओगे अदर बच्चों के कॉम्बिनेशन में आप कैसे बराबर आएंगे चूंकि अदर बच्चे एक महीने पढ़ चुके हैं आपका एक महीने छूट गया है तो आप कोर्स को कैसे कैचअप विद करोगे हाउ विल यू कैचअप विद योर कोर्स उस सेंस में उस केस में बच्चे यूज क्या करते हैं कैचअप विद ध्यान रखेंगे इसके बाद बेटा आपका लिखा है डिस्पोज टू देखिए बेटा जो डिस्पोज टू आपका होता है इसका मतलब ध्यान रखेंगे इच्छुक होता देखिए डिस्पोस्ड होता है एक में ऑफ लगता है एक में टू लगता है ध्यान रखने कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो बेटा ये दोनों डिफरेंस बहुत अच्छे से देखेंगे डिस्पोस्ड टू एंड डिस्पोज ऑफ अब बेटा इसको ऑफ नहीं पढ़ते इसको ऑफ पढ़ते हैं ध्यान रखें क्या पढ़ेंगे ऑफ पढ़ेंगे जो ओ डबल एफ वाला होता है उसको हम ऑफ पढ़ते हैं और जो सिंगल एफ वाला होता है हम उसको ऑफ पढ़ते हैं तो बेटा डिस्पोज टू का मतलब होता है इच्छुक और डिस्पोज जो ऑफ होता है इसका मतलब ओ डबल एफ नहीं सिंगल एफ ध्यान रखना ये भी कंफ्यूजन रहे कई बार ओ डबल एफ आ जाता है गलत होता है ध्यान रखेंगे डिस्पोज ऑफ होता है इसका मतलब खत्म करना हटाना जैसे मैंने अपना पुराना फर्नीचर क्या किया हटा दिया आई डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर और ये जो डिस्पोज टू बेटा होता है इसका मतलब इच्छुक होता है मैं वहां जाने के लिए इच्छुक हूँ आई एम डिस्पोज टू गोइंग देयर मैं तुमसे मिलने के लिए इच्छुक हूँ आई एम डिस्पोज टू मीटिंग यू मैं ऐसा करने के लिए इच्छुक हूँ मतलब किसी चीज के प्रति झुकाव होना उसके लिए यूज करते हैं क्या डिस्पोज ओके टू नेक्स्ट जी बेटा आपका लिखा है इकआउट हम क्या पढ़ेंगे इसको देखिए गौर करना ये भी एग्जाम्स में पूछा गया इकआउट होता है और इक आउट जो इक आउट होता है देखिए इक आउट इक माने होता बेटा कमाने से रिलेटेड है आउट माने बाहर और लोग बाहर कमाने क्यों जाते हैं जीवन व्यापन करने के लिए गुजर बसर करने के लिए जीविका चलाने के लिए तो जी बेटा इक आउट वर्ड लिखा है इक माने क्या होता है कमाना अर्न करना होता आउट माने होता बाहर तो लोग बाहर क्यों कमाने जा रहे हैं क्यों कमाने जाते हैं जीवन यापन करने के लिए सपोर्ट लिविंग करने के लिए तो बेटा मे का लिविंग लिखेंगे और मे का लिविंग का मतलब बच्चे आपको होता है जीवन यापन करना होता है जीव का चलाना होता है कि मैं तो एक आउट कर रहा हूं मतलब जो भी थोड़ा बहुत है किसी प्रकार से मैनेज करना क्यों मिला के आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख ले गुजर बसर करना कहते ना हाउ डू यू इकआउट कैसे गुजर बसर करते हैं आप कैसे जीवन व्यापन आपका चलता है हाउ डू यू एक आउट नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ है एग ऑन अब वैसे तो बेटा एग माने क्या होता है अंडा ऑन माने क्या होता है ऊपर और किसी के ऊपर अगर अंडा तुम फेंक के मार रहे हो तो उसको एक प्रकार से क्या कर रहे हो भड़का रहे हो एक माने अंडा ऑन माने पर और किसी के ऊपर अगर अंडा तुम मारो तो बेटा क्या होगा भड़का ही तो रहे हो पता लगा तुमने अंडा मारा उसने डंडा मार दिया तुम्हारे तो बेटा इसका मतलब इंसाइट होता है भड़काना होता है एक वर्ड ये सुना होगा आपने प्रवोक तो प्रवोक वर्ड का मतलब भी बच्चे आपका क्या होता है एक प्रकार से भड़काना होता है नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है गोथ्रो अब अगर हम गौर से देखें तो बेटा गोमाने क्या होता है गोमाने क्या होता है जाना और थ्रू माने क्या होता है से अंदर से होकर किसी चीज के अंदर से होकर जाने मतलब के लिए क्या लगाते हैं थ्रू तो गो माने जाना थ्रू माने से अंदर से होकर तो किसी चीज के अंदर से होकर जाने का मतलब और जब किसी दौर से किसी चीज से होकर गुजरेंगे और जो समस्याएं आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी बाधाएं आएंगी उनको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा तो गो थ्रू का मतलब ध्यान रखेंगे एक लिखेंगे बेटा बर्दाश्त करना होता है इंडेवर करना कि आपको इन चुनौतियों को आपको इन समस्याओं को यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ और जो बेटा एक होता है रीड करना होता पढ़ना 
जैसे लेटर होता है ना इस लेटर से गुजरना गो थ्रू द लेटर गो थ्रू द बुक कैनिक मतलब पढ़ना भी होता है स्टडी करना भी होता है रीड करना भी होता है कि मैंने ये लेटर पढ़े थे आई वेंट थ्रू द लेटर बट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल तो गो थ्रू माने पढ़ना भी होता है गो थ्रू माने बर्दाश्त करना भी होता है नेक्स्ट बेटा आपका लिखा सेंड देखिए बेटा सेंड माने क्या होता है भेजना फॉर माने के लिए अब यदि किसी को किसी के लिए भेजा तो मतलब बुलवाना तो इसका हिंदी मतलब लिखेंगे कॉल फॉर कहने का मतलब क्या होता है बुलवाना होता है आई सेंड फॉर अ डॉक्टर मैंने डॉक्टर को बुलवाया तो सेंड माने भेजना फॉर माने के लिए तो एक प्रकार से क्या होता है बुलवाना होता है सेंड फॉर उसके लिए यूज करते हैं कि मैंने डॉक्टर को बुलवाया है आई हैव सेंट फॉर अ डॉक्टर नेक्स्ट जो बेटा गौर करेंगे लिखा है स्टैंड अब देखिए बेटा स्टैंड माने क्या होता है खड़े होना ये तो आप जानते हैं ना स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड होता है थर्ड फॉर्म स्टूड होता है तो स्टैंड माने बेटा होता है खड़े होना और बाई माने क्या होता है पास और किसी के पास खड़े होने का मतलब किसी का सपोर्ट करना किसी की मदद करना अगर विषम परिस्थितियों में विपत्ति में यदि आप किसी के पास खड़े हो जाते हैं जाके तो मतलब एक प्रकार से आप उसका सपोर्ट करते हैं आप उसकी मदद करते हैं मतलब सपोर्ट करना होता है मदद करना होता है स्टैंड बाय कि आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी यू शुड हैव स्टूड बाय मी नेक्स्ट बेटा आपका लिखा हुआ है गिवन टू देखिए बेटा गिव माने देना होता है ये फ्रीज आपका है गिवन टू का मतलब होता है आदि इंक्लाइन टू मतलब किसी चीज के देखिए गिवन अलग चीज है गिवन में होता है गिव का थर्ड फॉर्म होता है लेकिन टू लगा दिया तो एक फ्रीजल वर बन गया तो गिवन टू पूरा मतलब होता है आदि या लति जैसे मैं नशे का आदि हूँ आई एम गिवन टू स्मोकिंग आई एम गिवन टू ड्रिंकिंग आई एम गिवन टू मतलब एक प्रकार से एविल uh, थिंग्स जब आप किसी चीज के आदि होते हैं गलत चीज के आदि होते हैं वहां पर यूज करते हैं गिवन टू कि मैं नशे का आदि हूँ तो आई एम गिवन टू स्मोकिंग मैं पीने का आदि हूँ आई एम गिवन टू ड्रिंकिंग नेक्स्ट चीज बेटा आपके लिए क्या फ्रीजल वर्क मेकअप फॉर देखिए बेटा मेकअप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना कोई चीज खो गया नुकसान हो गया जब उसका आप मुआवजा देते हैं क्षतिपूर्ति देते हैं तो वहां पर यूज करते हैं कॉम्पेंसेट वर्ड आपने सुना होगा मेकअप फॉर देखिए मेकअप मेकअप तो सुना ही होगा और सीधी सी बात यदि किसी का आप मेकअप खराब कर देंगे तो भैया जो जितना भी आपने किसी का मेकअप खराब किया तो उसको एक प्रकार से मुआवजा देना क्षतिपूर्ति करना मेकअप फॉर समथिंग कह मतलब जो आपने किसी का नष्ट किया डिस्ट्रॉय किया या वो खो ही गया किसी की कोई चीज तो जब आप उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं उसके बदले जब आप कोई चीज देते तो वहां पर क्या लगाएंगे मेकअप फॉर कहते ना जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं उसको भरूंगा कॉम्पेंसेट करूंगा आई विल मेक फॉर मेकअप फॉर दिस लॉस ओके okay, तो मेकअप फॉर ध्यान रखना ये भी आपका कई बार पूछा गया इसके बाद बेटा जो अगला आपका लिखा है फ्रिजल वर्ब अगर गौर करें तो बेटा टेल माने क्या होता है टेल माने तो कहीं ना होता है और ऑफ माने क्या होता है दूर तो क्या दूर से कहीं ना बिल्कुल नहीं टेल ऑफ का मतलब होता है डांटना होता मतलब दूर से कहने का मतलब अभी माने केवल डांटा था और पास जाते तो गिरा गिरा मारते दूर से बोलने का मतलब डांटा था स्कॉल तो स्कॉल भी लगा सकते हो बेटा देखिए यहां पर और भी फ्रीजल वर्ब डांटने के एक दो ये लिख सकते हैं आपने एक सुना होगा पुलप और ये जो बेटा पुलप लिखा है पुलप का मतलब भी आपका होता है डांटना वैसे तो पुल माने होता है खींचना माने ऊपर कि ऊपर तुमको बहुत कायदे से खींचा गया है आज पुलप तो पुलप पुल माने खींचना पाने ऊपर आज कायदे से खिंचाई हुई है इनकी तो पुलप का मतलब बेटा आपको होता है डांटना और एक आपने और सुना होगा चिव आउट और ये जो चिव आउट बेटा फ्रिजल वर्ब लिखा है इसका मतलब भी होता है डांटना वैसे तो चिव माने होता है चबाना और आउट माने क्या होता है बाहर और बाहर चबाने का मतलब जैसे कुछ लोगों की आदत होती है थाली वगैरह में खाना लिया थरिया पर सही बाहर बैठ के खाने लगे तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग क्या कर देते तुरंत डांटते हैं जाइए अंदर खाइए जाकर तो चिव आउट कहें चाहे आप पुलप कहें चाहे टेल ऑफ कहें दोनों का मतलब बच्चे आपको होता है फटकार लगाना होता है डांटना होता है दोनों का मतलब आपका वही होता है स्कॉल्ड होता है डांटना तीनों जो फ्रिजल वर्ड है नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा है इन्योड अब देखिए इन्योड टू जो बच्चे आपका लिखा है ये भी आपका आदि होता है जब आप किसी गलत काम में आदि लग जाते हैं गलत काम के लिए आदि हो जाते हैं उसके लिए यूज करते हैं इन्योड टू एक कस्टम्ड टू लिख सकते हैं सिनोनिम से इसका वरना इन्योड टू का मतलब होता है आदि और ध्यान रखना इन्योड टू के बाद जो भी इन्वर्व लेते तो उसमें आई फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमने जीरेंडियल इन्फिनेटिव में आपको ये बात बताई थी कि मैं नशे का आदि हूँ आई एम इन्योड टू ड्रिंकिंग मैं गलत काम करने का आदि हो गया हूँ आई एम इन्योड टू कमिटिंग एविल डीड्स तो इन्योड टू का मतलब बच्चे आपका होता है एक प्रकार से आदि होता है कि मैं अपराध करने का आदि हो गया हूँ आई हैव बिन इन्योड टू कमिटिंग क्राइम्स एविल डीड्स ओके तो बेटा इसके बाद देखिए आपका अगला जो लिखा रन ओवर ये तो खैर नॉर्मल है देख सकते हैं रन माने क्या होता है गुजरना ओ
निकल गई तो व्यक्ति क्या होगा बंदा क्या होगा कुचल जाएगा तुरंत ओवर का मतलब बेटा आपको होता है कुचलना और चाहे वर्ड ही लिख सकते हैं टी आर ए एम पी एल ई ट्रैंपल जो वर्ड आपका लिखा है बेटा इसका मतलब भी आपको होता है कुचलना तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फ्रिजल वर्ब ट्वेंटी इंपॉर्टेंट फ्रिजल वर्ब जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते और वही चुनिंदा फ्रिजल वर्ब डिस्कस किए जा रहे हैं तो आप इन फ्रिजल वर्ब्स को पढ़िएगा इनको लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप ये डिस्कस करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो